stiamo vestendo qui? Qui stiamo vestendo Giuseppe, il promesso sposo di Maria. Come si chiama però Giuseppe nella realtà? Nicola. Nicola, insomma un ruolo importante oggi qui nel presepe vivente di Molise. Sì. Come vi siete organizzati proprio con la comunità? Perché so che avete stretto le forze anche con Torella o comunque per portare in scena oggi sì, qui a Molise. Sono di Torella e già l'abbiamo fatto là. Quindi avete unito le forze per comunque dare vita ad una, un piccolo comune del Molise. Sì, in queste cose se non si fanno comunque vanno a finire. È un modo per mantenere viva la comunità, è un modo per far conoscere ai molisani e non solo i borghi della nostra regione, per mantenere vive delle tradizioni, per tramandarle anche ai più piccoli perché saranno tanti i bambini figuranti in questa rappresentazione. Ci vuole molta collaborazione. Il presepe vivente parte dalla bottega del Casaro, siamo con la signora Vittoria. Signora Vittoria, cosa sta facendo prima di tutto e cosa rappresenta comunque anche questa prima scena? Eh, eh, ai tempi di prima c'erano le pecore, le mucche e si faceva il formaggio per, per mangiare. Quindi c'è questa prima sosta, tra l'altro, del, della carovana, definiamola un po' così, del, del presepe che fa sosta qui, una tradizione comunque anche di Molise. Sì, del Molise si fa il formaggio, il maciocco come si chiama qui e poi c'è la salsiccia, formaggio, uno, le cose che si facevano una volta in casa. Diciamo una promozione anche culinaria, sì, quindi. Sì, 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 per, si dà per assaggiare, fare assaggiare a chi non, non le ha vissute queste cose. Quanto lavoro c'è però alle spalle poi per organizzare questa giornata? Vabbè, c'è tanto lavoro, eh, a parte le pre, i preparativi che si fanno, eh, ma eh, c'è tanto lavoro, sì, io, mo, è poco quello che ho fatto io qua, comunque è piacevole la cosa, eh, contribuire a queste manifestazioni. Gioia, possiamo chiedere anche a te qualcosa, perché ho visto che eri qui nella bottega del Casaro, come sta andando questa giornata? Bene. Che cosa stai facendo qui? Stai guardando, vuoi fare anche tu il formaggio o cosa? Voglio fare anche io il formaggio. E da chi lo devi imparare? Da nonna. Ti ha trasmesso già qualche segreto oppure deve ancora insegnarti come, come fare il formaggio? Mi ha messo qualche segreto. Ma te lo mangi poi o no? Me lo mangio. Un modo per mantenere viva comunque la, la comunità, sei giovanissima, quindi per tramandare anche le, le tradizioni. Sì, certo. È una bella cosa per tenere vivo il paese. Una prima edizione, tanti curiosi molisani anche da fuori, un modo per promuovere comunque un piccolo comune del, del Molise e la regione in generale. Sì, certo. Eh, di solito nei paesi non è che si fa tanto, quindi è bello vedere gente anche da fuori che viene a vederci. Solo, da, solo noi siamo pochi, quindi eh, con l'aiuto degli amici di Torella che sono sempre pronti e disponibili a tutto siamo riusciti a fare anche questa cosa qui. Tanto lavoro però anche alle spalle comunque per organizzarle perché avete anche cucito gli abiti, quindi diciamo che c'è stata un... Oggi si va in scena, però dietro ci sono mesi di preparativi. Eh beh, penso di sì. Eh. Un teatro è fatto anche di persone che stanno dietro le quinte, che poi lavorano più di quelli che ehm, poi si devono esprimere in questo ruolo che hanno. Un modo per salutare il 2017, questa rappresentazione del presepe che si disloca poi in sette tappe, diciamo sì. così, eh, con poi alla fine per l'appunto la, la natività, l'arrivo anche dei remaggi perché non replicherete il 7 di gennaio, un pomeriggio, una serata insomma da vivere intensamente. Sicuramente sì, io spero che il 2017 che ci sta lasciando sia stato l'anno diciamo, del, dell'inizio, per, perché sta finendo e quindi noi abbiamo iniziato questa cosa sperando che i prossimi anni saranno ancora più, um, più positivi per, per, per queste cose che stiamo facendo noi. 
Siamo nella bottega del vino caldo. Sì. Come lo stiamo servendo però questo vino qui a Molisa? Eh, a gusto delle persone. Diciamo ci possiamo mettere lo zucchero, il pepe o la cannella. Pepe è proprio caratteristico di qui credo. Sì, sì. E per il resto invece vedo anche qui sempre... Le tipiche passarelle, queste sono di Torella, un paese qui vicino, il nostro. Quindi come promuovere anche le tradizioni culinarie sì. qui del, dei due comuni? Certo, e anche per riscaldarsi perché, <ride> insomma... <ride> La giornata è lunga qui. Sì. Si parte con del vino caldo per riscaldare questo presepe, sì. il tragitto è lungo. Eh, diciamo che è abbastanza buono insomma, questo vino fatto apposta, è un vino cotto, diciamo, una specie di vin brûlé. Lei di dove è? Io sono di Molise. Ok, quindi conosce già le, quindi, le tradizioni conosco, bene. Le tradizioni, è abbastanza caldo, per cui con la giornata così fredda va bene, insomma. Auguri, buon Natale fatto e buon anno a venire. Un modo per riscoprire, per dare vita sì. al borgo. Sì, una cosa bella. Eh. Uh, una prima edizione con la speranza comunque che si, che si ripeta e che sia la, la prima di una lunga serie. Lunga serie, sì, sì. Bello, sì. Lungo il tragitto anche tante botteghe per riscoprire anche le tradizioni, le caratteristiche volta, culinarie. È bello, sì. È tempo di prepararsi per il sì. presepe, c'è tanta attesa, entusiasmo e piacere di portare in scena insomma, il presepe qui a Molise. Sì, è una bella, è una bella cosa, fatta diciamo, molto semplicemente, senza troppi frontoli, senza troppe cose strane. E ci fa piacere portarla in scena per modo di dire perché poi non sono solo figuranti quindi non c'è recita è una prima edizione la speranza è che sia la prima di una lunga serie guarda per Molise già la prima è tanto eh, perché siamo veramente pochi però ci fa molto piacere veramente un modo per mettere in mostra e in vetrina il borgo comunque l'ha detto anche lei siete in pochi però siete molto attaccati al, al paese insomma alla comunità sì. sì è vero sono i borghi piccolissimi del Molise uno dei tanti e mettere in mostra quel poco che abbiamo per noi è sempre un modo di felicità insomma di, di star bene insieme di benessere di, quando ci ritroviamo tutti insieme è qualcosa che ci dà veramente gioia a tutti avete coinvolto naturalmente i più grandi ma anche i più piccoli abbiamo anche già ascoltato i nostri microfoni un modo per tramandare comunque le tradizioni sicuramente i bambini sono il fulcro di, di, di tutti penso le le, i paesini, tutte le nostre, se non ci stanno loro, si chiude, purtroppo si chiude, sono pochi, cerchiamo di tenerceli stretti il più possibile. Siamo con Massimo da Roma qui a Molise, originario comunque. I miei genitori erano di Turonia, sì, i miei genitori erano di Turonia, vengo spesso, anche mia moglie di Turonia. Eh, però qui a Molise questa sera per il presepe vivente. Il presepe vivente sì, sono stato invitato e dai parenti e sono venuto qui a, a vedere questa bella manifestazione. Roma, una grande città, la capitale, sì, no? però poi alla fine eh, le, le tradizioni, tradizioni dei piccoli paesi. Siamo qui le tradizioni, in effetti sì, vengo sempre qui perché si trovano le tradizioni. In mano anche un po' di vino che lei ha acconciato, insomma, sì. con cosa? Perché vino, poi sono delle... Cannella e zucchero per riscaldarsi un po'. Quindi una tradizione culinaria qui del... Sì, la tradizione locale, sì.